Всем привет! Сегодня готовим очаровательное пирожное, которое просто тает во рту. С его приготовлением вы справитесь буквально за 15 минут. Все продукты простые, вы купите их в ближайшем магазине, и я просто уверена, что этот рецепт станет вашим любимым. Разбиваем в миску 5 яиц и всыпаю к яйцам 130 грамм сахара. Это пол стакана плюс 2 столовых ложки. Хорошо перемешиваю. Добавляю маленькую щепотку соли, беру миксер и при помощи миксера в большой миске взбиваю яйца с сахаром до образования вот такой вот пышной, воздушной и светлой массы. Посмотрите, яйца в несколько раз увеличились в объеме. Здесь у меня один стакан муки без горки, это 150 грамм, если будете взвешивать на весах. Добавляю муку в два приема. Обязательно просеиваю через сито и каждый раз аккуратно перемешиваю, чтобы мука равномерно распределилась в тесте. Добавляю оставшуюся муку, еще раз перемешиваю и тесто полностью готово. Это тесто можно готовить без разрыхлителя, но если вы готовите бисквит первый раз, можете добавить чайную ложечку разрыхлителя в муку и все перемешать. Выливаю тесто на противень, застеленный пергаментом. Размер моего противня 32 на 37 сантиметров. Равномерно разравниваю, распределяю тесто по всему противню, чтобы оно распределилось равномерным тонким слоем. Духовку я уже заранее разогрела до температуры 180 градусов, отправляю бисквит в духовку и выпекаю примерно 12-14 минут до красивого золотистого цвета. Когда бисквит увеличится в объеме, станет слегка золотистым, он полностью готов. А пока выпекается бисквит, в сковороду отправляю 200 грамм вишни, это примерно полтора стакана, добавляю 50 грамм сахара. Это 2 столовых ложки, сахар можете добавлять по вкусу. Все перемешиваю и на медленном огне довожу вишню до кипения. А наш бисквит уже готов, потому что печется он очень быстро. Посмотрите, вот такой красивый, пышный и очень нежный бисквит у нас получился. Достаю бисквит из духовки и нужно дать ему полностью остыть. Чтобы бисквит быстрее остыл, я переворачиваю его и снимаю с противня. Отделяю бумагу для выпечки. Посмотрите, какой воздушный, пористый бисквит получился. Очень нежный и очень вкусный. Тем временем вишня уже закипела. Убедимся, что огонек маленький и вишня не подгорает, а едва кипит. В небольшой миске смешиваю 10 грамм крахмала, это 1 столовая ложка, и заливаю 40 мл воды, это 2 столовых ложки. Все хорошо перемешиваю до однородности, чтобы крахмал растворился. Я использую кукурузный крахмал, это идеальный вариант, но если нет кукурузного крахмала у вас, можете заменить его картофельным. Теперь вливаю крахмал с водой к вишне. Все хорошо перемешиваю и даю покипеть еще буквально 2-3 минутки. Крахмал загустит вишню, и вишня превратится вот в такой вкусный, сочный и нежный вишневый джем. Перекладываем вишневый джем в миску или какую-то форму и накрываем пищевой пленкой в контакт, оставим остывать буквально на 15 минут, поставьте прохладное место, чтобы вишневый джем полностью остыл. Друзья, такой джем получается очень вкусный. Таким же способом вы можете просто приготовить вишню или другую ягоду и кушать его как обычное варенье. К блинчикам или сырникам подходит просто идеально. Сочетание вкуснейшее и готовится в такое варенье очень просто. И самый главный плюс, то что такое варенье можно приготовить даже зимой из замороженных ягод. Тем временем бисквитный корж уже остыл, и я беру формочку и при помощи формочки или обычного стакана вырезаю вот такие кружочки. Размер кружочков будет зависеть от диаметра вашей формочки или диаметра стакана. У меня получилось всего 12 кружочков из целого бисквитного коржа. Мы с вами все уже практически подготовили, испекли бисквит, вишневый джем остывает, осталось приготовить только крем и собрать наш торт. 
Для крема отлично использовать отвешенную сметану, сливочный сыр или сыр маскарпоне. У меня здесь 300 грамм сливочного сыра, добавляю 200 миллилитров сливок, это примерно 1 стакан, и 50 грамм, 1 четвертую стакана сахарной пудры. Также добавлю чайную ложечку ванильного экстракта или ванильного сахара для аромата и все взбиваю буквально в течение 1-2 минут до пышности и однородности. Посмотрите, вот такой нежный, красивый, однородный, гладкий, пышный крем у нас получился. Беру немного крема и буквально по 1-2 чайной ложки крема раскладываю на каждый кружочек бисквита. Вот так. Смазываем бисквитики, распределяем крем равномерно по каждому кружочку, по каждому бисквитику. Друзья, я очень рада видеть каждого из вас и поделитесь, пожалуйста, в комментариях, из какого города или из какой страны вы меня смотрите. Какая у вас сейчас погода и чувствуется ли новогоднее настроение? И теперь посмотрите, отсаживаю крем и делаю что-то типа вот таких вот гнездышек. Отсадить крем нужно на половину кружочков. У меня 12 кружочков, поэтому покрываю кремом в виде гнездышек 6 бисквитиков. Вот такая красота и милота получается. Я надеюсь, вы готовите вместе со мной, и у вас тоже получается очень красиво и очень аппетитно. Уже хочется скушать, но подождите, это еще не все. Беру вишневый джем, он уже полностью остыл. И примерно по чайной ложке вишневого джема раскладываю в гнездышки. За счет крахмала вишня прекрасно загустела, сок вишневый тоже загустел, ничего не течет, поэтому можно смело готовить выпечку и десерты, а также пирожки с вишней с такими ягодными и фруктовыми джемами. И теперь каждое гнездышко с вишней накрываем крышечкой, оставшимися половинками бисквита. Этот рецепт готовится очень просто. Его можно приготовить вместо традиционного новогоднего торта. И посмотрите, вот такие милые, аппетитные, симпатичные пирожные с вишней, я думаю, не оставят равнодушными ни одного гостя. Для более насыщенного вкуса вы можете добавить к вишне немного коньяка или бренди, и тогда уже получится очень вкусный десерт для взрослых, как пьяная вишня, которую очень многие любят. Но это, конечно же, в том случае, если эти пирожные не будут кушать дети. И если вы не любите вишню, например, вы можете заменить ее любыми другими фруктами или ягодами. Давайте смажем кремом еще один бисквитик, и вот такие очаровательные снежные башенки у нас получились. Также у нас остались обрезки бисквита, они нам очень пригодятся. Ломаю бисквит на небольшие кусочки и измельчаю в крошку при помощи блендера. Посмотрите, вот такая чудесная и нежная бисквитная крошка получилась. Сейчас мы с вами украсим наши пирожные и все уже практически готово, друзья. Каждое пирожное аккуратно со всех сторон обсыпаем бисквитной крошкой. Хорошенько обсыпаем верхушечку и боковины пирожного. Сегодня любую выпечку можно купить в кондитерском магазине и в кулинарии, но я просто уверена, что домашняя простая выпечка оставит гораздо больше приятных эмоций, воспоминаний и подарит больше вкуса и радости всей вашей семье. И это та выпечка, которую ваши близкие будут вспоминать в течение всего года и просить вас приготовить ее и на следующий праздник. Посмотрите, вот такие очаровательные пушистики, пушистые пирожные с вишней, как я их назвала, у нас получились. Эти пирожные не только вкусные, но и очень красивые. Они просто идеально подходят для новогоднего стола. Украшаем пирожное ягодкой вишни и веточкой мяты или розмарина какой-нибудь зеленью. 
Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить мои новые видео. И нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о моих новых и вкусных рецептах. А мы с вами приготовили вот такое восхитительное бисквитное пирожное с вишней и сливочным кремом. Оно получается воздушным, нежным и просто тающим во рту. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я искренне рада каждому из вас, друзья. И давайте разрежем одно пирожное и посмотрим, какое оно получилось внутри. Крем равномерно распределяется по бисквиту, создавая нежную и сливочную текстуру, а вишни добавляют сладость и кислинку, добавляя сбалансированный и просто великолепный вкус. Пирожное просто тает во рту, оставляя после себя приятное послевкусие. Это идеальный десерт для любого праздника, для любого случая. Друзья, а я от души поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Желаю вам всего самого наилучшего в Новом Году. Пусть этот год для вас будет годом счастья, любви и вкусных десертов. Пока-пока и скоро увидимся. С вами была Олеся. На канале Готовим Дома. Обнимаю и всего хорошего.